జాతీయ ఆదాయము చాప్టర్ గురించి మనం చెప్పుకుందాం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ముఖ్యంగా గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్లో కానీ గ్రూప్ టూ మెయిన్స్లో కానీ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో కానీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్లో కానీ ఏ ఎగ్జామ్లో కూడా జాతీయ ఆదా ఎకానమీలో జాతీయ ఆదాయము అనే చాప్టరు చాలా ఇంపార్టెంట్ కలిగినటువంటి చాప్టరు ఈ జాతీయ ఆదాయము ఒక ఎగ్జామినేషన్లో మార్కుల పరంగా ఇంపార్టెన్స్ కాకుండా ఈ చాప్టర్ అనేది ఎకానమిక్స్ పైన ఒక బేసిక్ ఐడియాను కలగజేస్తుంది ఎకనామిక్స్ పైన ఒక ఫౌండేషను మనకు తెలియజేస్తుంది ఈ ఎకనామిక్స్ మొత్తం అర్థం చేసుకోవడానికి అలాగే ఎకనామిక్స్ అంటే ఏమిటో సామాన్య ప్రజలకు అర్థము కావడానికి మనకు నేషనల్ ఇన్కమ్ అనే చాప్టర్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది జాతి ఆదాయము అనేసి అంటున్నాం జాతీయ ఆదాయము అంటే చూడండి జాతి ప్లస్ ఆదాయము అనేసి అంటున్నాం మనం జాతి ప్లస్ ఆదాయము జాతి అంటే ఒక దేశ ప్రజలు అని అర్థం ఒక నిర్ణీత కాలములో ఒక దేశ ప్రజలందరినీ లేదా ఒక నిర్ణీత కాలంలో ఒక దేశానికి చెందిన ప్రజలందరినీ ఒక జాతి అని పేర్కొంటాము ఆ జాతి యొక్క ఆదాయమే జాతి ఆదాయము సో కాబట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు జాతి ఆదాయం అంటే ఒక దేశ ప్రజలందరికీ వచ్చిన ఆదాయమును జాతీయ ఆదాయము అని మనము చెప్పవచ్చు అయితే ఎకనామిక్స్లో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్లు మనకు కొన్ని ఉంటాయి మనము బయట జనరల్గా మాట్లాడుతున్నటువంటి భాష వేరు సబ్జెక్టు గురించి మాట్లాడుతున్నటువంటి భాష డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సబ్జెక్టు గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎకనామిక్స్లో ఫ్రీ అనే పదానికి విలువ ఉండదు ఉచితము అనే పదానికి మనకు విలువ ఉండదు ఆర్థిక కార్యకలాపాలను సంబంధించి అధ్యయనము చేసేదే ఎకనామిక్స్ అనేసి అంటాం మనం అంటే ఎకనామిక్స్లో మనం చర్చించుకునే ప్రతి అంశము ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశము అనగా డబ్బుతో కూడుకున్నటువంటి అంశము ప్రతిఫలముతో కూడుకున్నటువంటి అంశము ప్రతిఫలం రిటర్న్ అనేసి మనం పేర్కొంటాం ప్రతిఫలము లేకుండా చేసే ఏ పని అయినా మనకు సబ్జెక్ట్ ప్రకారము ఎకనామిక్స్ యాక్టివిటీస్లో మనం దాన్ని చర్చించడం అనేది జరగదు సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము చెప్పుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే జాతి ఆదాయం అంటే ఒక సంవత్సరములో ఒక దేశ ప్రజలందరికీ వచ్చిన ఆదాయము అది జనరల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పుకుంటే సబ్జెక్ట్ లేక వచ్చేలకు ఒక సంవత్సరంలో ఒక దేశ ప్రజలందరూ ఏదో ఒక ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొనడం ద్వారా పొందిన ఆదాయమును జాతి ఆదాయము అనేసి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొనడం ద్వారా వచ్చిన ప్రతిఫలం ఆ ప్రతిఫలమునే మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఆదాయం అనేసి అంటున్నాం కాబట్టి ఆ ఆదాయమును జాతీయ ఆదాయము అనేసి చెప్పడం జరుగుతున్నది సో ఇక్కడ మనము ఒక రెండు మూడు పాయింట్లు మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎకనామిక్స్లో మనం ఏదైనా కానీ సాధారణంగా చర్చించుకునేది ఒక సంవత్సరము ఓకే ఒక సంవత్సరము ప్రతిఫలముతో కూడుకున్నటువంటి అంశము ఈ రెండు అంశాలు మనకు ఎకనామిక్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఓకే సో కాబట్టి ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొనగా వచ్చిన ఆదాయం ఏదైనా జాతీయ ఆదాయంలో భాగం అనగా ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొనకుండా ఏ వ్యక్తి అయినా అధికారికంగా అయినా కానీ ఆదాయం అన్నటువంటిది పొందితే అది నేషనల్ ఇన్కంలో మనం అధికారికంగా లెక్కించుకోకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక విద్యార్థికి స్కాలర్షిప్ వచ్చింది ఒక వృద్ధులకు ప్రభుత్వము సంక్షేమం పేరుతో పెన్షన్ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నది 
అంటే ఒక వృద్ధునికి వచ్చినటువంటి పెన్షన్ కానీ ఒక విద్యార్థికి వచ్చినటువంటి స్కాలర్షిప్ కానీ అదేమో అనధికారికంగా వచ్చినది కాదు అధికారికంగా పొందుతున్నటువంటిదే అదేమో ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ కాదు చట్టబద్ధంగా ప్రభుత్వము ఆ వ్యక్తులకు ఇస్తున్నటువంటి డబ్బులే కానీ ఆ వ్యక్తికి ఆదాయము కావచ్చు కానీ ఆ వ్యక్తి ఎటువంటి ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొనకుండా ఆదాయం పొందడం జరుగుతున్నది కాబట్టి ఆ ఆదాయం అనేది నేషనల్ ఇన్కమ్లో చెప్పము ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఇంతముందే చెప్పాను నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఉచితంగా ఏది ఉండదు ప్రతిఫలముతో కూడుకున్నటువంటి ఆర్థికపరమైన అంశమే నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేసి అంటాము ఒక స్టూడెంట్ స్కాలర్షిప్ తీసుకుంటున్నాడంటే ప్రభుత్వానికి అతడు ఎటువంటి సర్వీస్ చేయలేదు ఉచితంగా పొందుతున్నాడు ఒక వృద్ధులు వృద్ధాప పెన్షన్ తీసుకుంటున్నారంటే ప్రభుత్వానికి అతడు ఎటువంటి సర్వీస్ చేయడం లేదు కానీ ప్రభుత్వం నుంచి ఆదాయము పొందడం జరుగుతున్నది సో కాబట్టి ఎటువంటి ప్రతిఫలం లేకుండా పొందుతున్నటువంటి ఆదాయం కాబట్టి ఆ విధంగా వచ్చిన ఆదాయం మనం నేషనల్ ఇన్కమ్లో చెప్పడం జరగదు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం అధికారికంగా సబ్జెక్ట్ పరంగా మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఒక నిర్ణీత కాలం అంటే ఒక సంవత్సర కాలంలో ఒక దేశ ప్రజలు అందరూ ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో పాల్గొనడం ద్వారా అనగా ఆర్థిక కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడం ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆదాయమును జాతీయ ఆదాయము అన్నటువంటి పేరుతో జాతీయ ఆదాయంగా మనం వివరించడం అనేది జరుగుతుంది ఇదే విషయాన్ని అధికారికంగా ఆర్థికవేత్తలు సబ్జెక్ట్ లాంగ్వేజ్లో సో మనకు క్రింది విధంగా చెప్పడం జరిగింది ఏ విధంగా అనేసి అంటే జాతీయ ఆదాయము అనేసి అంటే ఏమంటున్నారంటే ఒక నిర్ణీత కాలములో ఒక దేశ ప్రజల చేత ఎవరి చేత ఒక నిర్ణీత కాలంలో ఒక దేశ ప్రజల చేత తయారు చేయబడిన తయారు చేయబడిన అంతిమ వస్తువులు మరియు సేవల నికర విలువను జాతీయ ఆదాయము అంటారు ఒక నిర్ణీత కాలములో ఒక దేశ ప్రజల చేత తయారు చేయబడిన అంతిమ వస్తువులు మరియు సేవల నికర విలువను జాతీయ ఆదాయము అంటారు సో ఈ స్టేట్మెంట్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ సో మనకు ఈ నిర్వచనమును పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ అనే చాప్టర్ మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది నేషనల్ ఇన్కమ్ అనే చాప్టర్ మనకి ఈజీగా అర్థమవుతే ఎకానమీ మనం ఈజీగా సింప్లిఫై చేసుకొని చదవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ స్టేట్మెంటు ఈ నిర్వచనం అన్నటువంటిది సో మీరు బయాట్ చేయొద్దు అర్థం చేసుకోండి భయార్టు చేసుకుంటే మీకు ఆ నిర్వచనం గుర్తుంటుందేమో కానీ ఆ నిర్వచనంలో ఉన్నటువంటి మీనింగ్ మీకు అర్థం కాదు మీకు నేషనల్ ఇన్కమ్ అనగానే మీ అని ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగినా అనుకోండి ఎస్ యూ కెన్ రైట్ దట్ డెఫినేషన్ బట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అనగానే అని అడిగే క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఆ నేషనల్ ఇన్కమ్కు సంబంధించి అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్నటువంటి మనకు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఆ డిఫరెంట్గా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్కు నువ్వు ఆన్సర్ చేయాలి అనేసి అంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ని ఈ డెఫినేషన్ నువ్వు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం మనకు ఎంతైనా ఉన్నది సో కాబట్టి ఈ నిర్వచనం గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం చూడండి ఇక్కడ ఒక నిర్ణీత కాలము అనేసి మనం పేర్కొంటున్నాం మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఎకనామిక్స్లో మనం ఏ విషయాన్ని చర్చించుకుంటున్నా కానీ ఏ విషయం గురించి మనం అధ్యయనం చేసుకుంటున్నా కానీ ఒక నిర్ణీత కాలం గురించి మనం చర్చించుకోవడం జరుగుతుంది ఎకనామిక్స్లో ఒక నిర్ణీత కాలము అనే అనగా సాధారణంగా అది ఒక సంవత్సర కాలము అనేసి మనం పేర్కొంటాం 
సో ఒక నిర్ణీత కాలం అంటే ఇన్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ వన్ ఇయర్ అనేసి మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఒక సంవత్సర కాలం అనేసి చెప్పుకుంటున్నాం సో ఒక సంవత్సరము అంటే మనకు అందరికీ తెలిసినటువంటిదే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అని లేదా పన్నెండు నెలలు అన్నటువంటి విషయం మనకు తెలుసు అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే పన్నెండు సంవత్సరములు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అనేది కరెక్టే కానీ అది ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు కాదు అనేటువంటి పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది ఏ సరే ఐఎమ్ సారీ వెరీ వెరీ సారీ జనవరి టు డిసెంబర్ కాదు అనే విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఒక సంవత్సరము అనేసి అంటే అది ఏప్రిల్ నుంచి మార్చి వరకు వచ్చినటువంటి కాలము అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏప్రిల్ టు మార్చ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జనవరి టు డిసెంబర్ మనం సాధారణంగా సంవత్సరం అంటేనే జనవరి టు డిసెంబర్ పన్నెండు నెలలు అనేసి అంటాం కానీ మనం ఏప్రిల్ నుంచి మార్చిని సంవత్సరం అనేసి అంటున్నాం దీనిని ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేసి మనం పేర్కొంటాం ఆర్థిక సంవత్సరము అనేసి పేర్కొంటాం ఎందుకు ఆ విధంగా ఆర్థిక సంవత్సరమును నిర్ణయించారు అనేసి అంటే ప్రధానంగా వ్యవసాయ రంగం వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పత్తి కార్యక్రమములు జనరల్గా జూన్ జూలైలలో ప్రారంభమయ్యి ఆగస్ట్ అక్టోబర్ నవంబర్లో గ్రోత్ వచ్చి హార్వెస్టింగ్ చేసి దాన్ని మార్కెట్లో అమ్మి వస్తువును ద్రవ్య రూపంలోనికి మార్చుకునే లోపల ఏ జనవరో ఫిబ్రవరో అవుతుంది ఒకవేళ మనం జనవరి టు డిసెంబర్ అనేది ఆర్థిక సంవత్సరంగా పెట్టుకొని ఉన్ని ఉంటే ఉత్పత్తి అంతా డిసెంబర్ లోపల జరుగుతుంది అంటే ముందు సంవత్సరంలో జరుగుతుంది దానికి వచ్చే ప్రతిఫలం అంతా నెక్స్ట్ ఇయర్లో కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే జనవరి కానీ డిసెంబర్లో కానీ ఉత్పత్తిని మార్కెట్లో అమ్ముకొని డబ్బులు సంపాదించుకోవడం జరుగుతుంది రైతులు ముఖ్యంగా అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో సో కాబట్టి ఏ సంవత్సరంలో వచ్చినటువంటి ఉత్పత్తిని ఏ సంవత్సరంలో అయితే భౌతిక రూపంలో ఉత్పత్తి ఉందో అదే సంవత్సరంలోనే ఆ భౌతిక రూపాన్ని అనగా వస్తువులను ద్రవ్య రూపంలోనికి మార్చుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆర్థిక సంవత్సరమును జనవరి నుంచి డిసెంబర్ కాకుండా ఏప్రిల్ నుంచి మార్చి వరకు నిర్ణయించడం జరిగినది ఏప్రిల్ టు మార్చి అనేసి మనం ఆర్థిక సంవత్సరము అనేసి అనుకున్నామనుకో ఏమవుతుంది మనకు ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఉత్పత్తి సీడింగ్ ఫ్లవింగ్ అంటే పొలము దున్నడం కానీ విత్తనం వేయడం కానీ నాట్లు కానీ ఓకే పంట పెరగడం కానీ హార్వెస్టింగ్ అంటే పంట కోయడం కానీ ప్రాసెసింగ్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం వాటిని మార్కెట్లో అమ్ముకొని ద్రవ్య రూపం లేక వచ్చేది కానీ వితిన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్లో జరిగిపోతుంది ఏప్రిల్ నుంచి మార్చి వరకు సంవత్సరం అంటున్నాము కాబట్టి కాబట్టి ఏ సంవత్సరంలో జరిగిన ఉత్పత్తిని ఆ సంవత్సరంలోనే ద్రవ్య రూపంలోనికి మార్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి ఏకైక లక్ష్యంతో మనము ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని ఏప్రిల్ టు మార్చి వరకు పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే వ్యవసాయ కేవలం వ్యవసాయ రంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే మనం ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని ఏప్రిల్ టు మార్చి అని పెట్టుకోవడం జరిగింది పారిశ్రామిక రంగం సేవా రంగము అంత ప్రాధాన్యత లేదా అనేసి మనం అనుకోవచ్చు దానికి ప్రాధాన్యత ఉండొచ్చు టుడే అగ్రికల్చర్తో పోల్చుకుంటే మనకి ఇంకమ్ పరంగా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ సర్వీస్ సెక్టార్ చాలా ప్రాధాన్యత కలిగి ఉన్నది కానీ పారిశ్రామిక రంగంలో తయారైనటువంటి వస్తువులు కానీ సేవా రంగంలో తయారవుతున్నటువంటి సేవల ఉత్పత్తి కానీ ఏ మంత్లో అయినా కానీ జనవరి టు డిసెంబర్ వరకు పెట్టినా ఏప్రిల్ టు మార్చి వరకు పెట్టినా కానీ సమస్య ఉండదు అన్ని నెలల్లో సాధారణంగా కొంచెం అటు ఇటుగా ఒకే రకమైనటువంటి ఉత్పత్తి జరుగుతుంది కానీ వ్యవసాయ రంగంలో అలా కాదు జనవరి టు డిసెంబర్ వరకు పెట్టడం వల్ల వచ్చే ఉత్పత్తి ఏప్రిల్ టు మార్చి వరకు పెట్టడం వల్ల వచ్చే ఉత్పత్తిలో గణనీయమైనటువంటి మార్పులు అనేటివి మనకు సంభవిస్తాయి ముఖ్యంగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం చాలా కీలకమైనటువంటిది ఎక్కువ మంది ఆధారపడిన రంగం వ్యవసాయ రంగం మన దేశానికి అత్యధికంగా వస్తున్నటువంటి ఆదాయం కూడా అప్పట్లో వ్యవసాయ రంగం నుంచే వచ్చేది కాబట్టి ఎక్కువ మంది ఆధారపడిన రంగము ఎక్కువ ఆదాయము వాట కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నటువంటి రంగం వ్యవసాయం కాబట్టి వ్యవసాయ రంగమును దృష్టిలో పెట్టుకొని మన దేశము మన ప్రభుత్వము ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని ఏప్రిల్ టు మార్చ్ అని నిర్ణయించడం జరిగినది ఈ మధ్య కాలంలో మనకు ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని జనవరి టు డిసెంబర్కు తీసుకొని రావాలన్నటువంటి ఒక ఆలోచన ఉన్నది దానిపైన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఒక డెసిషన్కి వచ్చాయి కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అసెంబ్లీలో రెజల్యూషన్ కూడా తీసుకొని రాగింది మధ్యప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాలు మిగతాటి కూడా చేయాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రతిపాదించింది దానికి కోసం బడ్జెట్లు కూడా మార్పులు వచ్చాయి 
మీరు గమనించారో లేదో ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ బడ్జెట్ను మనము ఫిబ్రవరి లాస్ట్ వర్కింగ్ డే ప్రవేశపెట్టే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వర్కింగ్ డే రోజు మనం ప్రవేశపెడుతున్నాం దాన్ని జనవరి ఫస్ట్కు తీసుకొని రావాలన్న ఆలోచన ప్రభుత్వం ఉన్నది ఆర్థిక సంవత్సరానికి కూడా మార్చి బడ్జెట్లో మార్పులు తీసుకొని రావాలన్న ఒక ఆలోచన ప్రభుత్వానికి ఉన్నది కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల అది ఇంక ఇంప్లిమెంట్ కాలేదు మేబీ ఫ్యూచర్లో ఇంప్లిమెంట్ కావచ్చునేమో అట్ ప్రజెంట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అనేసి మనం చెప్పచ్చు కాదు కేవలం వ్యవసాయ రంగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనము ఒక నిర్ణీత కాలం అంటే ఒక ఆర్థిక సంవత్సరాన్ని ఏప్రిల్ నుంచి మార్చి వరకు పెట్టుకున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని మనము గమనించాలి కాబట్టి ఎకనామిక్స్లో నేషనల్ ఇన్కము ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ఉన్నది లేకపోతే నేషనల్ ఇన్కంలో వృద్ధి రేటు ఎంత ఉన్నది జీడిపిలో వృద్ధి రేటు ఎంత ఉన్నది ద్రవ్యోల్బణ రేటు ఎంత ఉన్నది ఇట్లా కొన్ని పాయింట్లు కనిపించినాయి అనుకోండి ఆ డేటా అన్నటువంటిది అక్కడ మెన్షన్ చేసిన చేయకపోయినా అది ఒక సంవత్సర కాలానికి అనేసి మనం చదువుకోవాలి లేకపోతే కొద్దిమంది అనుకోవచ్చు ఆరు నెలలకు అనుకోవచ్చు కొద్దిమంది సంవత్సరానికి అనుకోవచ్చు కొద్దిమంది ఫైవ్ ఇయర్స్కి అనుకోవచ్చు సో ఒక్కొక్క విధంగా అనుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మనం అందరూ కూడా కామన్గా అనుకోవాల్సిన పాయింటు ఊహించుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏది అనేసి అంటే ఒకే ఒక పాయింటు అది ఏప్రిల్ నుంచి మార్చి వరకు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి సో అది మనకు ఒక నిర్ణీత కాలము అనేసి మనం అంటే అలాగే నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఒక దేశ ప్రజలు అన్నటువంటి పాయింట్ మనకు వస్తున్నది ఇక్కడ చూడు ఒక దేశ ప్రజలు ఒక దేశములో ఉన్న ప్రజలు వేరు